O, puntahan naman natin ho ngayon si Lorna at alamin natin ang kanyang storya. Ikaw naman, Lorna, ilang taon na kayong married bago ka nagbuntis? Almost two years kami, kami married before ako naging pregnant. Oo. So, yung, at the time of your marriage, ginusto nyo na agad na magkaanak? Pinlano nyo ba oh. na medyo na-delay or ginusto nyo na agad magkaanak kaya lang hindi nangyari? Uh, after marriage, gusto na rin sana namin kasi at my age. Oh. Kaya lang, hindi pa din kami binigyan. Mm -hmm. After almost two years pa, before kami bigyan ng mm -hmm. blessing. Sa so two years na yon, kompleto ka naman ng pagkonsulta sa OB-GYN. Mm -hmm. Ano sabi niya? Uh, at first, uh, okay, binigyan lang kami ng mga vitamins. Tapos no, after six months na, sabi niya, uh, mag-undergo na, nag-pregnil siya, nag-shot ako ng pregnil mm -hmm. for sa egg ata para... Uh -oh. Yung pregnil ay uh, inject injectable. Injectable. Uh, 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 Tapos nag-polycol monitoring kami. Mm -hmm. Tapos uh, after that, uh, okay, wala. Wala pa din. Uh -oh. Tapos, wala naman diferensya, di ba, sa side ng mister mo? Nagpa-sperm count ba siya? Oh, nagpa-sperm count din so, siya. Okay so, okay, okay, okay naman. naman. Pati yung sa akin, nag-ovulate naman. Uh, okay. Okay. So, wala. ano raw yung problema? Uh, timing. Timing, timing lang daw sabi ni Doc. Uh -oh. Tapos, dahil nga retroverted yung kanda, ba yung mga position siguro, sabi niya. Oo, oo, oo. O, yun. Tapos... So, malaking factor na uh, kompleto ka ng pagkonsulta mm. sa yung ob ni para may follicle monitoring, sperm count, and yung pagbigay ng tamang vitamins, oo, yung mga vitamins. para mabunis ka. O, ano yung mga pinagdaanan mo during your pregnancy muna na hindi mo akalain na pagdaraanan mo? Ayun, the same sa kanya na nagsusok ka. Ako naman, every... Oh, between 5 to 7 p.m. Oh. Kaya sa office nag-adjust nag ako ng time. Dapat by 5, AM, ay, 5 p.m. nasa house na ako. Kasi talagang... Yun na yung, oh, oh, yun na yung, yung time na. Yung sa pagsusuka. Oh, oh. Oh, oh, oh. So, hindi mo akalain yun? Oh, ano oh, pa? Ganun, na, ganun, alam, meron. Oh. Pero yung ganun ka... Katindi. Oo, oh, oh, na hmm. first three months talaga. Natapos siya. End na ng three month, third month ko eh. Ganun talaga yata pag first trimester. Oo. Oh, oh. Ano pa? Tapos yung uh, yung diet base uh, yung diet na sabi ng doktor kailang ganito kasi uh, ako ni yung intake mo makukuha ng baby oh, kaya oh. watch talaga namin yung diet ko. Oo, oh, nilapan ka doon. <laughs> Oo, oh, oh, kasi before ano kain ka. Hindi ba mo bang pagkain para eh, sa baby? Kakain ka sa fast food dapat oh. hindi 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 ka kain masyado sa fast food kailangan Lahat na oh, oh, oh. natural, kahit nga yung sinigang, kailangan sabi ni Doc, huwag kang gagamit ng mga... Oh, may MSG. Oo, oh, oh, yung mga ganun. Okay, ikatlo, na hindi mo ina-expect na pagdaraanan mo sa pag -ubus. Na mag-CCS ako. <laughs> Ayun, pag-CCS. Bakit nga ba ikaw na CCS? Kasi supposedly normal. Sabi ni Doc, kaya naman ng normal. Mm -hmm. Sabi ko, at my age, sabi niya kaya pa naman, mm -hmm. wala namang problema sa amin. Kaya lang, 40 weeks entry, 40 weeks na ako, wala pa rin sign ng labor. Hindi pa ako nagli-labor, sabi ni Doc. Parang kailangan na nating i-CS yan. <laughs> tapos nung, tapos nung uh, during the operation, after, uh, after the operation, sabi nga ni Doc, cord coil daw yung baby sa neck, tapos sa legs. Uh -oh. Pumul Pumulupot uh -oh. na yung cord sa uh -oh. leg niya. At saka sa, sa, uh -oh, sa, sa legs. legs. Kaya hindi daw talaga bababa yung baby. Uh -oh. Hindi ka ba nagpa-ultrasound para ma-check yun o makita? Hindi pa eh. Nung uh -huh. unang, yung last na ultrasound ko, yung 40 weeks ko, uh -huh. meron daw isa na maluwag. Sabi ni Doc, kaya pa yan. Tapos nung, i, i, nung biyakin na ako, siguro masyado malikot yung baby, uh -huh. meron na sa leg, meron pa sa paa. Uh -huh. Ano naman ngayon ang realizations mo na finally, at the age of 40, kaya pa ba? Oh. Ano yung realizations mo naman dito sa late pregnancy na tinatawag? Uh, kailangan kapag mag uh, late yung late ka magbubuntis, kailangan sundin mo yung mga advice ng doktor. Yun yung atay yung number one. Kasi sila yung nakakaalam nung kailangan mong gawin. Yun, 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 basically, yun yung... Yun lang, yun, yun, yun yung sinunod ko na para magkaroon ng magandang... Yung baby ko ngayon, masarap magka-baby talaga. <laughs> ngayon, Ibalat nine... ba kay Sundan? Pwede pa rin ba ito? Oo, sabi ni nga ni Doc, after oh. gave birth, nasa oh. hospital pa ako. Kung gusto mong sundan, gawin nyo na kaagad kasi at my age. 
Oo, pwede pa. Mm -hmm. Ang late pregnancy ngayon, at 35 and above, that's considered as late pregnancy already. Okay. High-risk pregnancy na yun. Ayun, what are the factors mm -hmm. para masabi mong uh, high-risk pregnancy? What will happen to a woman's body pag ganong age na siya magbubuntis? Mm -hmm. uh, yung pagbubuntis after 35, yes. uh, it's associated already with more medical complications in pregnancy. Uh, Siyempre, habang nagkakaedad tayo, tumataas din ang blood pressure, they have higher incidence also of diabetes mellitus. No? So, yung tinatawag namin gestational diabetes, diabetes na nag-appear lang during pregnancy. Uh, malaki na rin ang chance na magkaroon ng mga operative uh, uh, deliveries like cesarean section, mga preterm labor, nandiyan na rin. No? What about so, yung pagiging... Uh, abnormal ng anak, magkakaroon ng diprensya sa pag-iisip mm -hmm. o yung physical mm -hmm. development ng baby, mm -hmm. Mm -hmm. mangyayari yon. Yes, oo. So the, the longer that you postpone your pregnancy, especially after 40, nandun niya yung incidence ng mga genetic problem like Down syndrome or yung mongolism. Mm -hmm. uh, yung incidence, they say that after 30, 35, between 35 to 39, ang incidence would be 1 out of 500. Mm -hmm. But after 40 to 44, 1 out of 250 pregnancies would be uh, may mga congenital defects or mongolism. Mm -hmm. Then after 45, one out of 70. So if you were the parent, of course, you don't want that to happen to your, ch to your child. Healthy naman ang baby mo. Mm. So, ah, talagang healthy ngayon. Uh, very good. Would you ano, uh, advise our, ano, to wait this long? No. <laughs> Why? Sige. Sana kung mas earlier ka mag... Uh, para hindi mahirapan ka. Pati yung baby siguro. Mm -hmm. Para... Paglaki ng baby, sa halos sabay lang kayo. I hope you enjoyed Parenting.tv. I'd personally like to thank The Peak at the Lancaster Suites for making us enjoy this beautiful 180-degree panoramic view. I'd also like to thank Josiah's Catering Baby Company. Thank you so much for your support and the cute uh, things for the nursery that we use for our set today. And thank you also to David Salon and, of course, to Director's Cut. So before I leave, parents, I leave you with a saying from George Bernard Shaw. Life is a flame that is always burning itself out, but it catches fire again every time a child is born. I'll see you again only here on Parenting.tv. A, B, C, easy as one, two, three. Oh, simple as do, re, mi. A, B, C, one, two, three, baby, you and me.